നമസ്കാരം ഹിന്ദു മഹാസഭ ഒരു സംഘപരിവാർ സംഘടനയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സംഘപരിവാർ ഒരിക്കലും ഹിന്ദു മഹാസഭയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംഘപരിവാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അജണ്ടകളും തന്നെയുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയിൽ നിന്നാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കന്മാർ മുൻപത്തെ നേതാക്കന്മാർ നല്ലവരാന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കന്മാർ വിവരക്കേടിൻ്റെ കൈയും കാലും വെച്ച രൂപമായി മാറുന്നു ഒരു മഹാരാജ ചക്രപാണി എന്നോ മറ്റോ പേരുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ആ സംഘടനയുടെ എന്നല്ല സംഘപരിവാറിൻ്റെ അന്തസ് കളയുകയാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട സംഘപരിവാറിന് ഒരു ബന്ധവും ആ സംഘടനയുമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതിനെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ലേബലിൽ ഒട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ആ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്ന വിവരക്കേടുകൾ തള്ളിപ്പറയാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച അന്നു മുതൽ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാക്കന്മാർ വിവരക്കേടുകൾ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഭീതിതമായ ഒരു വിവരക്കേട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചു ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഗോമൂത്രവും ചാണകവും നെയ്യും തൈരും ഒക്കെ കലർത്തി അവർ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു സുന്ദരികളായ യുവതികളൊക്കെ വന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം അത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതും പത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു അത് ഈ കൊറോണ പോലൊരു രോഗത്തിന് ഇവിടെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വ്യാജ ചികിത്സകൾ പറയുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട് അതിനിടയിൽ കൊറോണ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇങ്ങനെയൊരു അഭ്യാസം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാണം കേട് എവിടെയാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോകത്തെ സകല മാധ്യമങ്ങളും എഴുതി എന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ച ഡെയിലി മെയില് ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് ഗാർഡിയൻ മുതലായ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ വളരെ കളർഫുള്ളായ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കളർഫുള്ളായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ സുന്ദരമായ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കും വിദേശ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേഷം ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്പവസ്ത്രം ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ ളുടെ പടം അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അല്പ നല്ല വേഷം ധരിച്ച കുറെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ ഈ ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്നതിന് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കിട്ടി ആ വാർത്ത ഇവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി മെയിലിൻ്റെ വാർത്ത വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലെ കമൻറ്റുകൾ നോക്കി എന്തൊരു നാണം കേടാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നാണ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഈ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗോമൂത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വാർത്ത വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോഴും പ്രാകൃതരാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് സങ്കടകരമാണ് നിരാശാജനകമാണ് ഇത്തരം വിവരക്കേടുകൾ ഇത്തരം വിഡ്ഢിതങ്ങൾ ഇവർ എന്ന് നിർത്തി ഇവർ പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പോലും ഈ മാംസം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഭഗവാൻ അയച്ചതാണെന്നാണ് എന്തൊരു വിവരക്കേടുകളാണ് അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അത് പറയട്ടെ പക്ഷേ അതിനിങ്ങനെ ഒരു 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 സം ഒരു പരിപാടിയുടെ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ വാർത്തയാകുന്നു നാണം കേടോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ വാർത്തകൾ കാണാൻ കഴിയൂ ഞാനിത് ഡെയിലി മെയിലിൻ്റെ അടിയിലെ കുറെ കമൻറ്റുകൾ വായിച്ചിട്ട് ആ വാർത്ത ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്തൊരു തെറിവിളി എന്തൊരു കളിയാക്കൽ എന്തൊരു പരിഹാസം ആരെയാണ് ആ നടത്തിയവരെയല്ല ഇന്ത്യയെയും ഇന്ത്യക്കാരെയും അതായത് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവും വിവരമില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയും ഒരു രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നു മോദി ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വളരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വിവരദോഷികളെ പ്രാകൃത ചിന്താഗതിക്കാരായ വിവരദോഷികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഒരു വിഭാഗം പേർ അവർ പറയും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ചില അച്ഛന്മാർ കൈവച്ചാൽ രോഗം മാറുമെന്ന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ചില മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്തോ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി പ്ര പ്രവാചകനെ മുടിയാണ് അത്ര അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹീനമായ രീതിയാണ് ഗോമൂത്രം കുടിച്ചാൽ കൊറോണ മാറുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ആശുപത്രികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ഗോമൂത്രം മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരെ അവർ കുടിച്ച് അവർക്ക് കൊറോണ വന്നാൽ ഗോമൂത്രം കുടിച്ച്
അശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രചരണം കൊടുക്കരുത് രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ മാനം കെടുത്തരുത് സംഘപരിവാറിൽ വിവരമുള്ള ഒരുത്തനുമില്ല എന്ന് പറയാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് വിവരമുള്ള കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആ വിവരമുള്ളവരോടെങ്കിലും പറയൂ ഇത്തരം ഊളകളെ മര്യാദയ്ക്ക് നിർത്